ஞாயிறு வணக்கங்கள் சிவிக்குணவு யூடியூப் சேனலில் சுதந்தி கண்ணன் இன்றைய பதிவுல வெற்றிக்கு தடை வெளியில் இல்லை என்பதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் நம்முடைய வெற்றிக்கு தடையா இருப்பது நம்முடைய எதிர்மறையான எண்ணங்களும் தயக்கங்களும் தாங்க வெற்றிங்கிறது ஒரே நாள்ல கிடைக்கக்கூடியது இல்லைங்க பல நாட்கள் விடாம துரத்தி பிடிச்சு பறிக்க வேண்டிய ஒரு கனிங்க வெற்றிங்கிற கனிய ருசிக்காதவங்க யாருமே இல்லைங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நாம எல்லாருமே வெற்றியை எட்டி தொட்டு இருப்போம் அதனுடைய அனுபவத்தை உணர்ந்திருப்போம் அதனாலதான் நாம எடுக்கிற எந்த ஒரு முயற்சியிலையும் வெற்றியையே எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையுமே குறைஞ்சபட்சம் ஒரே ஒரு திறமையாவது கட்டாயமா இருக்குங்க சிலர் எல்லாம் தன்னுடைய திறமை என்னன்னே தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்க அட இதெல்லாம் ஒரு திறமையா இத போய் திறமைன்னு நான் சொல்லிக்க முடியுமா அப்படியும் இருக்காங்க இன்னும் சில திறமைகள் என்னன்னு தெரிஞ்சும் கூட அதை வெளிப்படுத்த தயங்குவாங்க ஏன் தெரியுங்களா அவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா இவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்படி ஒரு எண்ணம் அதுவும் இல்லைன்னா தன்னுடைய குறைகளை மற்றவங்க சொல்றத ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு மனநிலையிலும் அவங்க இருக்கலாம் மற்றவங்களோட கருத்துக்கு பயந்து அவங்களுக்காக நம்மளுடைய திறமைகளை நாம சமாதி கட்டுறதுக்கும் தயங்குறது இல்ல நம்மளுடைய மன நிறைவுக்காக நம்மோட திறமைகளை நாம ஏங்க வெளியே கொண்டு வரக்கூடாது எதை செஞ்சாலும் நமக்காக செய்யணுங்க அப்போதான் நாம வெற்றியை நோக்கி போக முடியும் சரிங்க இப்போ நீங்க உங்ககிட்ட இருக்கிற ஏதோ ஒரு திறமைய நாலு பேர் முன்னால வெளிப்படுத்திட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அது எதுவானாலும் இருக்கலாங்க பாட்டோ நடனமோ ஓவியமோ விளையாட்டோ இசையோ சமையலோ கவிதையோ இப்படி எதுவானாலும் இருக்கலாம் உங்க திறமையை பார்த்து குறை சொல்றதுக்குமே நாலு பேர் இருப்பாங்க இல்லையா அதுக்காக எல்லாம் நீங்க வருத்தப்படவே தேவையில்லைங்க கருத்து சுதந்திரம்ன்றது எல்லாருக்குமே இருக்கு நம்ம யாரதான் விமர்சனம் பண்ணாம விட்டுருக்கோம் நம்மள படிச்ச அந்த ஆண்டவனையே கூட நம்ம குறை சொல்லி இருக்கோம் இல்லையா விமர்சனம் செஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆண்டவனுக்கே அந்த நிலைமன்னா நாம எல்லாம் எம்மாத்திரோங்க நிஜமாவே நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சிய இங்க சொல்றது ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க ஒரு சமயம் காமராஜர் கிட்ட ஒருத்தர் வந்து ஐயா நம்ம கட்சிய பத்தி எதிர்கட்சிக்காரவங்க மேடை ஏறி குறைகளா சொல்லிட்டு இருக்காங்களாம் அவங்களுக்கு சரியான பதிலடி தரணும்னு சொன்னாராம் அதுக்கு காமராசர் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா அவங்க சொல்றத முழுசா போய் கேட்டுட்டு வாங்க நம்ம கிட்ட என்னென்ன குறைகள் இருக்குன்னு நம்ம விட அவங்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும் அந்த குறைகளை எல்லாம் சரி செய்துக்கலாம்னு சொன்னாராம் ஆமாங்க நம்ம பார்த்து நாலு பேர் குறை சொல்லும் பொழுது அது சரி செய்யதான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும் அதுக்காக அப்படியே அதை ஏத்துக்கணும்னு எல்லாம் சொல்லலைங்க அவங்க சொல்றதுல உண்மை இருக்கான்னு யோசிக்க உண்மை இருந்தா அதை ஏத்திக்கோங்க உங்களை நீங்களே மாத்திக்கோங்க இல்லன்னு தோணிச்சா அது குப்பையில தூக்கி போடுங்க எதை கொள்ள வேண்டும் எதை தள்ள வேண்டும் என்பதை நாம தாங்க முடிவு செய்யணும் மனுஷனா பிறந்த எல்லாருக்குமே பாராட்டுக்களும் வாழ்த்துக்களும் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் புகழ்ச்சிக்கு மயங்காத மனுஷனே இல்லைன்னு சொல்லலாம் நல்ல விமர்சனங்களும் பாராட்டுகளும் நமக்கு மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவையும் மட்டும்தாங்க தரும் ஆனா எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் கேலி கிண்டல் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது நம்மள மேலும் பட்ட தீட்டி மெருகேற்றி பிரகாசிக்க வைக்குங்க இந்த விமர்சனங்களுக்கெல்லாம் பயந்துட்டு எந்த முயற்சியும் எடுக்காம நம்மளுடைய திறமையை வெளிப்படுத்தாம நம்ம விட்டுடக் கூடாதுங்க சிலருக்கு முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றி கிடைச்சிருங்க ஆனா இன்னும் சிலருக்கு அதே வெற்றி நாலஞ்சு முறை முயற்சி செஞ்சா கட்டாயம் கிடைச்சிருங்க சின்ன வயசுல நம்ம எல்லாம் சைக்கிள் ஓட்டணும்னு ஆசைப்பட்டுருப்போம் அதற்கான முயற்சியும் எடுத்திருப்போம் அந்த முயற்சியில நாம கீழே விழுந்திருக்கோம் அடிப்பட்டிருக்கு சிலருக்கெல்லாம் எலும்பு கூட முறிஞ்சு போயிருக்கு அதுக்காக நாம சைக்கிள் ஓட்டுறதை நிறுத்தணுமா இல்ல தொடர்ச்சியா முயற்சி செய்தோம் இல்லையா அப்படிதாங்க முயற்சி பண்ணணும் சரிங்க இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு நாம முயற்சியும் எடுக்கிறோம் அதற்கான பயிற்சியும் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இந்த சமயத்துல நமக்கு கட்டாயம் சோர்வு வருங்க என்னடா இது நண்பர்களை பார்க்க முடியலையே சினிமாக்கு போக முடியலையே ஷாப்பிங் பண்ண முடியலையே சரியா சாப்பிடவும் முடியல தூங்கவும் முடியல எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியதா இருக்கேன்னு ஒரு சோர்வு வரும் அந்த மாதிரியான சமயங்கள் எல்லாம் உங்களை நீங்களே உற்சாகப்படுத்திக்கணுங்க எப்படி நீ தானே கேக்குறீங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அது செய்யலாம் நடனம் ஆடுறது பிடிக்குமா பாட்டு பாடுறது பிடிக்குமா இல்ல நல்ல மியூசிக் கேட்கறது பிடிக்குமா இல்ல குழந்தைங்களோட விளையாடுறது பிடிக்குமா இல்ல ஒரு டீ குடிக்க பிடிக்குமா இப்படி எந்த விஷயம் உங்களுக்கு செஞ்சா மனசுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கும்னு தோணுதோ அதை நீங்க செஞ்சுக்கலாம் இப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் உங்க பயிற்சியை நீங்க தொடங்கினீங்கன்னா முன்ன விட அதிகமான ஈடுபாட்டோட அதை நீங்க செய்ய முடியும் நீங்க சீக்கிரமா ஜெயிக்கணுமா அதுக்கு நான் ரெண்டு டெக்னிக் சொல்லி தரேங்க இந்த ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒன்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட சீக்கிரமா ஜெயிச்சிடலாம் முதல் டெக்னிக் என்ன தெரியுங்களா 
நீங்க யார போட்டியா நினைக்கிறீங்களோ அவங்க கிட்ட நேர்ல போய் அவங்க கண்ணை பார்த்து அடுத்த முறை உங்களை ஜெயிச்சு காட்டுற பாருங்கன்னு நேரடியா சொல்லிட்டு வாங்க இப்படி சொல்றது அவ்வளவு சுலபம் இல்லைங்க அதுக்கு தனி தைரியமே வேணும் ஆனா அப்படி சொன்ன பிறகு அடடா சொல்லிட்டோமே இத காப்பாத்தலனா நாம அசிங்கப்படணுமே நினைச்சே அந்த நினைப்பே உங்களுக்கு ஒரு புது உத்வேகத்தை கொடுக்குங்க நீங்களும் தீவிரமா செயல்பட்டு ஜெயிச்சும் காட்ட முடியும் இப்போ ரெண்டாவது டெக்னிக் உங்களுக்கு கடுமையான போட்டியாளர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா யோசிக்கிறீங்களா ஆனா எனக்கு தெரியுங்க சொல்லட்டுமா அது நீங்க தாங்க உங்களுக்கு கடுமையான போட்டியாளர் நீங்க தான் அட எனக்கு போட்டியாளர் நானா அது எப்படி அப்படிதானே யோசிக்கிறீங்க ஒரு சின்ன உதாரணத்தின் மூலமா இதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் ஒரு இலக்கை நோக்கி நீங்க ஓடிட்டு இருக்கீங்க அந்த இலக்கை ஒரு பத்து நிமிஷத்துல போய் நீங்க தொடருறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்த முறை அதே இலக்கை ஒன்பது நிமிஷத்துல தொடர்றதுக்கு கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணி தொடுங்க அதற்கு அடுத்ததா எட்டு நிமிஷத்துல தொடர்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பயிற்சி பண்ணுங்க இதே போல ஏழு நிமிஷம் ஆறு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம்னு அந்த இலக்கை எந்த அளவுக்கு குறைவான நேரத்துல தொட முடியுமோ அந்த அளவிற்கு பயிற்சி பண்ணி அதை தொடவும் பாருங்க மற்றவங்களோட போட்டி போடும் பொழுது நமக்கு பொறாம பகை உணர்வு இந்த மாதிரியான குணங்கள் தான் வரும் தேவையில்லாத பிரச்சனையும் வரும் ஆனா நம்ம நாமளே போட்டியா நினைச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேற்றிக்கிட்டோம்னா நமக்குள்ள சுய முன்னேற்றம் வரும் நம்மள பத்தி நமக்கே ஒரு நம்பிக்கையும் ஏற்படுங்க தீதும் நன்றும் மட்டும் இல்லைங்க வெற்றியும் தோல்வியும் கூட பிறர் தர வாரா லட்சியம் இருந்தால் அது நம் வாழ்வில் நிலைத்தால் வெற்றி நிச்சயம் நன்றி மகிழ்ந்திருங்கள்